，你们怎么还不明白我说的呢？没接到电话的，就是已经被淘汰了。啊，可是为什么会被突然淘汰呢？之前我们还一起参加了静姐的培训。哎，你说话呀 ，Damn it！ 算了，咱们别问他了。要不我们去找那个萧红，我觉得他应该知道。我跟你说啊，一会儿见到萧红老师，你就直接问，不要害怕。就这件事情，这个，这太太露了吧？咱们身材好，对不对？你这不露出来，你就是别人也看不见啊。这，拿试试啊。我跟你说啊，去年选秀时候，两个女孩争冠军。这个才艺和这个样貌啊，都不相上下，连评委都分不出伯仲来。最后胜出那个，还就是通过我调教你。这是真的吗？当然是。这选秀啊，其实就是过五关斩六将。你连我这关都过不去，你怎么过段子那关？我跟段子这么多年，我对他的脾气秉性最了解。嗯。我跟你说，只要是搭上段总这条线，别说这选秀了，这将来的路都不用走。段总喜欢我这样的吗？这段总那么大老板，他怎么表现出来对你喜欢？你想想。谁啊？哎，哎，小你在这干嘛呢？啊，小小。哦，我迷路了。这个公司怎么那么大呀？就老是找不着。哎，怎么回事啊？你们这两个小孩子，这来公司多少趟了还不记得路？这公司总共才多大呀、啊？嗯，那个、我就说吧，往那边拐。你别说，你看那边像是有路。我来公司次数又不多。这这样吧，肖、啊、老师，我送他们出去吧。呃，行行行。啊，好好好，好好好好<笑>谢谢谢谢老师。你慢着点，这真是啊。你走吧走吧走吧。老师再见老师再见。再见再见再见。再见再见再见再见再见啊。说些什么？别当真，何不一笑而过？何必拆穿别人身上的保护色？我并不想让谁看见心里的脆弱。如果是我看着你，什么都不说。你是否懂我在想什么？当我准备放弃所有的保护色，你是否懂得我的爱有多么狂热？这个身材给扫把星真是白瞎了。可惜了这副好皮囊。没有记错的话，我们之间的关系一直都很差，而且我们的谈话基本没有一次是愉快的，所以，我跟你没什么好说的，马上给我滚。段总，我有几句话要跟你说。哎，啊、就是你哟、哦哎，你你不要过来啊！我说了，你不要再靠近我啊！说吧，你有什么事？我有一个好朋友叫叶巧，我们是一起比赛晋级的，可是他突然被淘汰了。我觉得吧，你觉得什么？我觉得你是不是讨厌我？因为你讨厌我呢，所以你想淘汰我。但是因为你老眼昏花，所以不小心把叶巧淘汰了。可是我希望你能够恢复他，因为他真的很喜欢唱歌，这一点作为他的朋友我是很了解的。哦，你说的太对了，我的的确确是淘汰错了。我应该把你淘汰了才对，我就知道。好了，你说完了吧
，说完赶快滚。等一下，段总，我觉得我们两个也算是不打不相识。我知道你讨厌我，想淘汰我，但是你有这么一家大公司，这个比赛又是人人皆知的，你这样泄私愤、传出有黑幕，对你也不好吧？你说这些话是在威胁我吗？怎么是威胁呢？我就是想让你考虑一下，别逼我动手啊！你过来求我不要淘汰你的朋友，总要拿出点诚意来吧，不然我为什么要理你？什么诚意？这个嘛，当然要投其所好了。哎。像你这种心机女，在来找我之前呢，肯定是把我的个人喜好都已经查清楚了，没错吧？哎，这件不错，你把这穿上。这这也太露了吧！你连我这关都过不去，怎么过段总那关、啊？我跟段总这么多年，我对他的脾气秉性最了解。这个，我确实了解了一点。那行，那你现在就开始秀给我看。不是吧？他在说什么呀？这东西怎么秀啊？哎，对不起，我做不到。既然做不到，你凭什么到这里来求我呀？你就不能有点别的喜好吗？你这个，你你这个喜好，我真的迎合不了啊！难不成你想让我改变我的喜好来迎合你吗？神经病！不要在这里浪费我的时间了，赶快滚！我就听说你喜欢潜规则，我开始还不相信，没想到你真的是个流氓，你恶心，居然居然逼我换那种透明的衣服，我我受不了。什么透明衣服？你别装了，我之前都亲耳听到了。你刚才不也逼我换吗？<笑>你长成这个样子，我说你还有什么可看的呢？既然这样，那就按照你说的。你现在就换上你刚才说的那种衣服，可以的话呢，我就不淘汰你说的那个什么叫叶巧的朋友了，我也绝不会淘汰你。怎么样，衣服带了没有？嗯，你说真的？嗯，说话算话。我们两个刚才的对话，我已经一字不落的录下来了。如果你不想在公众面前丢人的话，恢复叶巧的名额，而且不许淘汰我。你居然敢录音！你不是说我是心机女吗？心机女的定位不就应该这样吗？嗯，给我，给我，不给，凭什么？